齐天大圣在《西游记》中的形象是极为鲜明和丰富的。他起初是一只出生于花果山的灵明石猴，后来因拥有千里眼、顺风耳等神通而被封为美猴王。然而，他对天庭的不满和对不公正的反抗，使他遭受了天兵天将的追捕，最终被压在五行山下五百年。后来，唐僧取经之路，孙悟空被解救，跟随唐僧一行，踏上了西天取经的旅程。在这段旅程中，他展现了非凡的武艺和智慧，解决了无数的困难和障碍，帮助唐僧一行克服了种种艰难险阻。齐天大圣不仅是一个勇武的战士，还是一个有思想和情感的角色。他对师傅唐僧的忠诚和对师弟师妹的照顾，都展现了他的人性和情感。他的形象不断的在旅途中成长和改变。在台湾的民间信仰中，齐天大圣被供奉为神明，人们对他的崇拜和信仰也非常深厚。他的形象常常被刻画成手持金箍棒。威风凛凛的猿猴模样，象征住他的勇气和力量。对于许多人来说，齐天大圣不仅是一个文学作品中的角色，更是一个具有浓厚、神秘色彩和信仰价值的神明。他的故事和形象对人们的生活和信仰都产生住深远的影响。齐天大圣的专门业务是什么呢？正如你所提到的。齐天大圣的主要业务之一就是斩妖除魔。作为一个勇猛无比、武艺高强的神明，他拥有强大的战斗能力和驱除邪恶的力量，因此常被信众请求来对付各种妖魔鬼怪和阴邪之事。他在《西游记》中所展现的能力和智慧为，使他成为了众多信众求助的对象。无论是山妖、河妖、妖怪，还是其他恶魔，只要是危害人间的邪恶存在，齐天,天大圣都会挺身而出，保护人间的安宁和和平。除了斩妖除魔之外，齐天大圣还可能承担其他业务，如保佑信众平安、祈福、求愿等。他的神通广大，能够帮助人们解决各种难题和困境。给予他们力量和勇气，面对生活中的种种挑战。齐天大圣作为一个神明，其主要业务是保护众生，维护世界的和平和稳定。他以其无比的力量和智慧，成为了众多信众心中的护佑之神，深受人们的尊敬和崇拜。大圣爷的第二个专长，除了斩妖除魔之外，齐天大圣。在台湾民间信仰中，也被施虐小孩子的守护神和脾气管教者。许多家长相信，齐天大圣的神力可以保护他们的孩子，同时也能够帮助他们约束孩子的脾气和行为。在台湾的一些寺庙和信仰圈子中，家长会将自己的孩子托付给齐天大圣。希望他能够保佑孩子平安健康，并且教导他们正确的行为和价值观。这种信仰源于对齐天大圣智慧和权威的尊敬，相信他可以帮助孩子们成长为品德优良、心地善良的人。对于一些脾气暴躁或行为不守规矩的孩子来说，家长们更是会请求齐天大圣的帮助，希望他能够约束孩子的行为。使他们变得更加聪明、温顺，懂得尊重他人。因此，齐天大圣不仅是一位威武勇猛的战神，也是一位慈祥和睿智的教导者。他的存在给了许多家长和孩子们信心和力量，让他们在成长的道路上走得更加坚定和安心。齐天大圣在道教信仰中的地位，确实是一位坛场护法神。其形象和职能可能与民间小说中的描写有所不同。这样的神明通常被视为正统信仰中的重要护法。
，其作用是保护寺庙坛场，同时也负责守护信徒区、协祈福等职能。在齐天大圣宝忏和其他相关的信仰文献中，可能更多地强调其作为正神的属性和职责。而不同于民间小说中的描述，现在学界已清楚知道，明代《西游记》的齐天大圣诀不是吴承恩首创。1 9 1 6年，考古学家罗振玉从日本藏书中发现，《大唐三藏法师取经记》孙行者便是主角之一，所以齐天大圣的原型在晚唐。至五代寺院的俗讲中已出现。近年，敦煌研究学者从于临时窟中发现了唐僧取经处的壁画刻有孙悟空形象。学界推断，这是唐三藏在瓜州收过的一位胡僧徒弟石盘陀，而胡僧与胡孙的阴身异境，或许就是后来小说创作的原型。不过，信仰上的齐天大圣并不等同文学小说。有印度传统信仰的神猴哈努曼，到佛教本身世迹的猕猴主角，宗教世界里的猿猴亦可成仙成神，犹如道教中刘仙亦可为驴祖先师之户，法不足为奇。此外，有关猿猴神异之说，在我国古时早已有之，包括。五月春秋画为老人之白猿，十一记中与天童兽之白猿等。古人深信猿猴有灵性，即慧根可以化为人形学道。色色猿皇大仙祠主殿内的齐天大圣护法坛，近代民俗学者王义明先生亦考证猴神信仰，最早可见于福建。顺昌的猴神通天大圣崇拜，宋代画本《陈寻简梅岭十七记》亦提到，当时广东梅岭以北、江苏、四川及龟山已有通天大圣的祭祀活动。另外，明初湖北建春亦有齐天大圣的祭祀，《教西游记》成书的时间更早。到金代，齐天大圣的信仰。广泛流传于广东海陆丰一带。今日，香港有七间大圣庙，其中六间便有海陆丰背景。香港的海陆丰人又称大圣的信仰为大圣教，而部分道坛则以齐天大圣为护法神。虽然信仰上的齐天大圣与《西游记》的大圣是两回事，但今日齐天大圣信仰的形象无疑受到。《西游记》影响，吴承恩创作《西游记》并非完全天马行空。近年已有多位学者考证，整个故事就隐藏一个修炼内丹的过程。而唐僧的三位徒弟亦分别代表贪嗔痴三毒，布局处处有记忆。另外，齐天大圣虽然懂七十二变。但最终仍归一府门及修习界定会，并协助唐三藏上录取经。此无量功德，再加上他最终能止息嗔心，一心是奉唐三藏成为护法的一大象征。这是吴承恩有意刻画的意，成为了后世道教坛堂护法齐天大圣的形象。圣号译作战斗圣福。齐天大圣，非常感谢您的观赏。喜欢我们的影片，欢迎开启好运四重奏，点赞、分享、订阅以及开启提醒小铃铛。感谢您的观赏，我们下次再见。